ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீப்ளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்லேருந்து ஃபாஸ்ஃபீனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூசஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணேன் பட் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் யூ இன் அ செப்பரேட் வீடியோ ஓகே ஃபாஸ்ஃபீன் In the absence of air layer, okay, absence of air layer or 317 Kelvin temperature layer or electric current layer, electric current pass panna lo, phosphine enna pannudhu, decompose agudhu. எப்படி டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்குள்ளே என்ன எலிமெண்ட் இருக்கோ அதுவாக டீகம்போஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃபாஸ்ஃபீனில் பாருங்கள் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆகவும் ஹைட்ரஜன் ஆகவும் டீகம்போஸ் ஆகிடுது ஸோ அதுதான் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் ஃபாஸ்ஃபீன் த்ரீ செவன்டீன் கெல்வின் ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபாஸ்ஃபரஸாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் டீகம்போஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே ஃபோர் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபோர் போடலாம் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போடுறோம்னா டுவெல் ஆகிடும் ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த ஃபாஸ்ஃபரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஃபாஸ்ஃபரஸாக இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் ரியாக்ஷனை பார்த்துருக்கோம் கம்பர்ஷன்னு என்ன அர்த்தம் பேர்னிங் ஓகே ஸோ இந்த ஃபாஸ்ஃபீனை ஒன்று ஏரோட ப்ரெசன்ஸ்லையோ ஆர் ஆக்சிஜன் கூட சேர்த்தோ நம்ம ஹி ஹீட் பண்ணலாம் அப்போ வந்து அது பேர்ன் ஆகும் பேர்ன் ஆகி சில ப்ராடக்டை கொடுக்குது அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் ஸோ மெட்டா ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிடை ஃபைனலில் தான் கொடுக்குது இனிஷியலாக ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஃபென்டாக்சைடு தான் கொடுக்குது இப்போ பாருங்கள் பாஸ்ஃபீன் ஆக்சிஜன் கூட ஹீட் பண்ணுறப்ப இட் பேர்ன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பென்டாக்சைட் ஓ டென் பி ஃபோர் ஓ டென்னா பென்டாக்சைட்னா பென்டானா ஃபைவ் ஸோ இது வந்து இதோட ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதை பி டூ ஓ ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் பாஸ்ஃபரஸ் பென்டாக்சைட் போத் ஆர் சேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ஃபரஸ் பென்டாக்சைடையும் ஸ்டீமையும் கொடுக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே எப்படி சிக்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் பி இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபோர் போட்டுடலாம் அப்போ ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போட்டால் தான் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ஹைட்ரஜன் வரும் இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிக்ஸு இங்கே ஒரு டென் ஸோ எயிட்டீன் ஐம் சாரி சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே எயிட் போட்டோம்னா எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் கரெக்டாகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மான ஃபாஸ்ஃபரஸ் பென்டாக்சைடும் ஓகே இந்த ஸ்டீமும் திரும்ப ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் மெட்டா ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் ஹூஸ் ஃபார்முலாஸ் HPO3 த்ரீ அண்ட் ஹெச் டூ ஓ இஸ் ஃபார்ம்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபோர் போட்டுடலாம் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கேயும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆனால் இங்கே டுவெல் இருக்கு இல்லையா இங்கே டுவெல் இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபோர் போட்டோம்னா ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ஹெச் பேலன்ஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் பார்ப்போம் டென் இருக்கு இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இங்கே ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் கரெக்டாக இருக்கு ஓகே ஃபாஸ்ஃபீன் வந்து வீக்லி பேசிக் தான் இது வந்து இந்த ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ்னா என்னது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹாலஜன்னா என்னது ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இல்லையா இதை தான் வந்து நம்ம ஹாலஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப HF, HCl, HI, HBr ஸோ இதெல்லாம் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் இந்த ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் கூட ஃபாஸ்ஃபீன் ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி அதோட ஃபாஸ்ஃபோனியம் சால்ஸை கொடுக்குது பாருங்கள் பிஹெச் த்ரீ ஹெச்ஐ கூட சேர்ந்துச்சுன்னா இந்த ஹெச்ஐ இது கூட சே சேர்த்துருங்க பிஹெச் ஃபோர் ஐ சப்போஸ் பிஹெச் த்ரீ 
ஹெச்சிஎல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா பிஹெச் ஃபோர் சிஎல்ல ஃபார்ம் பண்ணும் சப்போஸ் பிஹெச் த்ரீ ஹெச்பிஆர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இட் கிவ்ஸ் பிஹெச் ஃபோர் பிஆர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ஃபோனியம் அயோடைட் இது ஃபாஸ்ஃபோனியம் குளோரைட் இது ஃபாஸ்ஃபோனியம் புரோமைட் ஸோ இதெல்லாம் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் ஸோ ஃபாஸ்ஃபின் ஹாலஜன் ஆசிட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இந்த ஃபாஸ்ஃபோனியம் சால்ஸை கொடுக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த ஃபாஸ்ஃபோனியம் அயோடைட் பாருங்கள் பிஹெச் ஃபோர் ஐ இது வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஆன் ஹீட்டிங் இட் கிவ்ஸ் திரும்ப பிஹெச் த்ரீ கிடச்சிரும் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் இங்கேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரோனியம் அயானாக மாறிடும் இதில் இருக்க அயோடைட் அயான் வந்துடும் அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா ஃபாஸ்ஃபின் திரும்ப அந்த ஹெச்ஐ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இன் சொல்யூஷனில் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஃபாஸ்ஃபின் ஹாலஜன்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஓகே ஃபாஸ்ஃபின் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஹாலஜன்ஸ் ஹாலஜன்ஸ்னால் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் குளோரின் ஃப்ளூரின் புரோமின் அயோடின் இதெல்லாம் ஹாலஜன்ஸ் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்ஃபரஸ் பெண்டா ஹாலைட்ஸை கொடுக்குது ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம தட் இஸ் ஃபாஸ்ஃபின் பிஹெச் த்ரீ ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் அண்ட் கிவ்ஸ் பிசிஎல் ஃபைவ் அப்போ இங்கே சிஎல் வந்து ஃபைவ் இருக்கா இங்கே வந்து டூ இருக்கு ஸோ இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஈக்வேஷன் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பை ப்ராடக்டே எழுதிடுவோம் ஸோ பிசிஎல் ஃபைவ் கூடவே ஹெச்சிஎலும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ நான் இங்கே த்ரீ போட்டுட்டேன் அப்போ த்ரீ ஹெச் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு த்ரீ சிஎல்லாம் இங்கே ஒரு இந்த டூ எடுத்துருவோம் இங்கே ஒரு ஃபைவ் ஹெச் சிஎல் இங்கே ஒரு த்ரீ சிஎல் ஸோ எயிட் சிஎல் இருக்கு அப்போ எயிட் சிஎல்னா இங்கே டூ சிஎல் இருக்குது இப்போ ஃபோர் போட்டுட்டோம்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் சிஎல் ஆகிடும் ஸோ சிஎலும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஃபாஸ்ஃபரஸும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஹைட்ரஜனும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு தான் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பென்டா குளோரைடுன்னு பேர் ஃபாஸ்ஃபீனை சில சால்ட் மெட்டாலிக் சால்ட் சொல்யூஷன் கூட ஃபாஸ்ஃபீன் சில மெட்டாலிக் சால்ட் சொல்யூஷன் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப ஃபாஸ்ஃபீன் அந்த மெட்டாலிக் சால்ட் சொல்யூஷன்ல இருந்து மெட்டலா ரெடியூஸ் பண்ணுது ஓகே இப்ப அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் தட் இஸ் பாருங்க ஃபாஸ்ஃபின் பிஹெச் த்ரீ பிளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் ஏஜி என்ஓ த்ரீ சால்ட் சொல்யூஷன் கூட ட்ரீட் பண்றோம் அப்ப வந்து ஏஜி த்ரீ பி சில்வர் ஃபாஸ்ஃபைடையும் ஹெச்என்ஓ த்ரீயையும் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இங்க த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்கா இங்க த்ரீ போட்டுருவோம் அப்போ த்ரீ நைட்ரேட் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் த்ரீ போட்டுருவோம் ஸோ இங்கே த்ரீ ஏஜி த்ரீ ஏஜி கரெக்டாக இருக்குது ஒரு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் இல்லை பட் திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபாஸ்ஃபின் வித் சில்வர் நைட்ரேட் பட் அது மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணும் அது வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் நாட் கிவன் இன் த புக் பட் இருந்தாலும் நான் அதை சொல்கிறேன் நான் இங்கே ஸோ ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஐ எம் சாரி ஃபாஸ்ஃபின் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஏஜி என்ஓ த்ரீ சொல்யூஷன் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் இட் ரெடியூஸ் அ சில்வர் நைட்ரேட் டு சில்வர் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இப்படி கூட ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் நைட்ரேட் சில்வராக ரெடியூஸ் ஆகிடும் பட் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கல உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்கல இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே சிக்ஸ் போடணும் அப்போ ஏஜிக்கு இங்கே சிக்ஸு அப்போ என்ஓ த்ரீயும் பாருங்கள் சிக்ஸு ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போடணும் ஓகே இப்போ ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் தான் இருக்குது வேறு இங்கே சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ நைன் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே நைன் ஆக்கணும்னா இன்னும் சிக்ஸ் தேவை ஸோ இங்கே த்ரீ போட்டுறோம்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ பேலன்ஸ்டாக இருக்குது பட் இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு அடிஷன் ப்ராடக்ட் அதாவது இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் விச் இஸ் ஏஜி த்ரீ பி ஏஜி என்ஓ த்ரீ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து இந்த மாதிரி மெட்டலாக ரெடியூஸ்
அப்போ லூயிஸ் பேஸ் என்ன பண்ணும் லூயிஸ் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபாஸ்ஃபின் வந்து லூயிஸ் பேஸ் இது லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் அதாவது போரான் ட்ரைக்ளோரைட் இந்த மாதிரி லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம இங்கே எழுதலாம் தட் இஸ் ஃபாஸ்ஃபின் பிஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் போரான் ட்ரைக்ளோரைட் பிசிஎல் த்ரீ ஸோ இது வந்து இதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை இதுக்கு டொனேட் பண்ணும் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டும் ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ ஒரு கோஆர்டினேட் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம எழுத வேண்டிதான் பிஹெச் த்ரீ இப்படி நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் பிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்து பிசிஎல் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு பாண்ட் இருக்கும் இது வந்து பாண்ட் இது வந்து கிவ்ஸ் கிடையாது திஸ் இஸ் கோஆர்டினேட் பாண்ட் கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் இது பிகாஸ் ஃபாஸ்பரஸ் அதுக்கிட்ட இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் போரானுக்கு கொடுக்கும் கொடுக்கும் ஆனால் பட் ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணிக்கும் ஓகே சார் அதனால் ஒரு கோஆர்டினேட் கோவேலன் பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு தர் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபாஸ்ஃபீனுக்கும் அமோனியா மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குது பட் அந்த பாண்ட் ஆங்கிளில் தான் டிஃபர் ஆகுது இப்போது ஃபாஸ்ஃபீன் வந்து டாப்பில் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த அன்ஷேர்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ அது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது இல்லைன்னா இது ஒரு ஐம் சாரி இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக இது ஒரு பிராமிடல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது இங்கேயும் வந்து லோன் பேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் வந்து ஒன் தான் இருக்குது பாண்ட் பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ பாண்ட் பேர்ஸ் வந்து த்ரீ பாண்ட் பேர்ஸ் இருக்குது ஹைப்ரடைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் தான் ஹைப்ரடைசேஷனை நீங்கள் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபாஸ்ஃபரஸ் கிட்ட வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஹைட்ரஜன் கிட்ட த்ரீ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டோட்டலாக எயிட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டை விட கம்மியாக இருக்கிறப்ப அது நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் அந்த நம்பரை அப்போ வந்து நமக்கு ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஃபோர் இருக்கப்ப அதாவது டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி நம்ம அந்த நம்பர்ஸை வைக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு டூவாக இருக்கிறப்ப எஸ்பி ஹைப்ரைசேஷன் த்ரீயாக இருக்கிறப்ப எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷன் ஃபோராக இருக்கிறப்ப எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷன் ஸோ இங்கே ஃபோர்னு வர்றதுனால இது வந்து இட் அண்டர் கோஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அங்கே அமோனியாவில் இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் டிகிரி இருந்துச்சு வேறஸ் இங்கே வந்து நைன்டி அதாவது அதை ரவுண்ட் பண்ணோம்னா நைன்டி ஃபோர் டிகிரியாக இருக்குது ஓகே நைன்டி தான் ஸோ வென் யூ ரவுண்ட் இட் ஆஃப் அது வந்து நைன்டி ஃபோர் டிகிரி ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் இந்த பாண்டு லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆம் ஸ்ட்ராங் திஸ் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் ஃபாஸ்ஃபீன் ஓகே ஃபாஸ்ஃபீனுக்கு நிறைய யூஸஸ் இருக்கு பட் நம்ம இங்கே ஒரு முக்கியமான யூஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஹோம் சிக்னல் இந்த ஹோம்ன்றது சயின்டிஸ்டோட நேமு ஸோ இது ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது சிக்னல்னா கடலில் கப்பல்களுக்கு வந்து ஒரு இருட்டில் வழி தெரியாதப்ப எதிர்த்தாப்பில் வர ஷிப்ஸ்க்காக இது வந்து ஒரு சிக்னலை கொடுக்கும் ஸோ எப்படின்னா எரிஞ்சு கொடுக்கும் வெளிச்சத்தை காமிச்சு கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் ஹோம் சிக்னல் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடன் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த உடன் பாக்ஸோட அடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெர்ஃபரேட்டடா இருக்கும் பெர்ஃபரேட்டட்னா நிறைய ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும் ஓகே இந்த உடன் பாக்ஸ்குள்ள ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸை வைக்கிறோம் ஒன்று வந்து கால்சியம் கார்பைட் ஹூஸ் ஃபார்ம்லா இஸ் சிஏ சி டூ ஓகே இன்னொரு காம்பவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபைட் இதோட ஃபார்முலா சிஏ த்ரீ பி டூ ஓகே கால்சியம் கார்பைட் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபைட் ரெண்டுத்தையும் கலந்து மிக்சர் ஆக்கி இந்த உடன் பாக்ஸ்குள்ள வச்சிடுறோம் இந்த உடன் பாக்ஸோட அடியில் நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கு இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா அப்ரோச் நமக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஷிப்ஸ் வருது அப்படின்னு 
தெரியலனா ஷிப்பில் போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பாக்ஸை தூக்கி அப்படியே கடலுக்குள்ளே போட்டுருவாங்க அப்போ போட்டவுடனே அதில் நிறைய ஓட்டெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஓட்டை வழியாக தண்ணி வந்து உள்ளே போகும் தண்ணி உள்ளே போக இந்த மிக்சரை கான்டாக்ட் ஆகும் அப்போ அங்கே இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸும் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பாருங்கள் கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபைட் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதினா தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபைட் வாட்டர் கூட சி வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபாஸ்ஃபீன் ஓகே ப்ளஸ் இங்கே கால்சியம் இருக்கா கால்சியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் கூட ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே த்ரீ சியே இருக்குது ஸோ நான் இங்கே த்ரீ போடுறேன் இங்கே டூ பி இருக்கு இங்கே டூ போடுறேன் ஓகே இப்போ ஹைட்ரஜனை பார்ப்போம் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் அப்போ டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் வந்துடும் இப்போ இன்னொரு காம்பவுண்ட் என்ன இங்கே இருக்கு கால்சியம் கார்பைட் அதோட ஃபார்முலா சிஏ சி டூ ஸோ இதுவும் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப திஸ் கால்சியம் கார்பைட் ஃபார்ம்ஸ் அசட்டிலீன் அசட்டிலீன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சிஹெச் ட்ரிபிள் போன் சிஹெச் இப்படி தான் நீங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நம்ம அதை சி டூ ஹெச் டூ அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஒரு கால்சியம் தான் இருக்குது ஒரு கால்சியம் ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு ஹெச்சு பட் இங்கே வந்து எத்தனை ஹெச் இருக்குது நாலு ஹெச் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ இங்கே நாலு ஹெச் ஆகிடும் ஆக்சிஜன் டூ ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கே டூ ஆக்சிஜன் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ஃபின் ஒரு கேஸ் இந்த அசட்டிலின் ஒரு கேஸ் இந்த கேஸ் தானாக தீ பிடிச்சிக்கும் இந்த கேஸ் யாராவது தீ பிடிக்க வைக்கணும் இப்போது இந்த கேஸ் வெளில வர்றப்ப இது என்ன பண்ணுது இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேச்சஸ் ஃபயர் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து யாராவது தீ பிடிக்க வைக்கணும் ஸோ இதில் வர்ற ஃபயர் இதை இக்னைட் பண்ணிடும் அப்போ இது ரெண்டும் ரொம்ப டென்ஸாக நிறைய வரும் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஆட்டம் பாம்ப் போட்டால் எப்படி வந்து ஒரு இது ஃப்ளேம்லாம் வருமோ அந்த அளவுக்கு கடலுக்குள்ளே இந்த பெட்டியை தூக்கி போட்டவுடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே வந்துட்டு அந்த ஃப்ளேம்ஸ் ஹூஜ் ஃப்ளேம்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதனால் அப்ரோச்சிங் ஷிப்ஸ்க்கு வந்து அப்ரோச்சிங் ஷிப்ஸ்னா முன்னாடி அந்த எந்த ஷிப்லேருந்து தூக்கி போடுறோமோ அந்த ஷிப்புக்கு முன்னாடி வேறு ஷிப்ஸ் வந்தாலோ ஆர் வேறு எதுவும் இருந்தாலும் அது கிளியராக அந்த வெளிச்சத்தில் தெரியும் ஸோ இட் இட் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் அ ஆர் இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ சிக்னல் அதனால தான் இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஹோம் அதனால இதுக்கு வந்து ஹோம் சிக்னல்னு பேர் இயல்பாகவே இந்த ஃபாஸ்டின் வந்து நிறைய ஸ்மோக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால இந்த புகை திரை அந்த ஸ்மோக் ஸ்கிரீன் செய்யறதுக்கு திஸ் ஃபாஸ்டின் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் so this is all about the chemical properties of phosphine structure of phosphine and uses of phosphine thank you